हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन्फिनिटी अकॅडमी मी आहे मैत्री आणि तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे चॅप्टर नंबर ट्वेंटी टू ज्याचं नाव आहे ग्रोथ अँड पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट या व्हिडिओमध्ये आपण चॅप्टरखाली दिलेले क्वेश्चन आन्सर्स पाहणार आहोत तुमच्या स्टँडर्डचे ऑदर सब्जेक्टचे व्हिडिओसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत ज्याच्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील चला तर मग सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला दिलं आहे व्हॉट्स द सोल्युशन दिलेल्या कंडिशनच्या वेळेस आपण काय करणार हे सांगायचं आहे सिच्युएशन काय दिली बघा कबीर वॉन्ट्स टू बी अ प्रोफेसर ऑफ झुओलॉजी वॉट कॅन ही डू टुडे टू प्रिपेअर फॉर दॅट कबीरला मोठं होऊन झुओलॉजीचं प्रोफेसर व्हायचं आहे मग त्याने आत्तापासून काय प्रिपेरेशन केलं पाहिजे हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा कबीर शूड स्टडी रेग्युलरली अँड सिन्सिअरली कबीरने रेग्युलरली अभ्यास करायला पाहिजे आणि सिन्सिअरली प्रामाणिकपणे अभ्यास करायला पाहिजे सेकंड पॉईंट बघा ही शूड रीड व्हेरियस बुक्स ऑन ॲनिमल्स त्यांनी वेगवेगळे प्राण्यांवरचे पुस्तकं वाचले पाहिजे झुओलॉजी म्हणजे काय प्राण्यांशी निगडित प्रोफेसर व्हायचं आहे त्यामुळे प्राण्यांचे जे पुस्तकं असतात ते कबीरने वाचले पाहिजेत थर्ड पॉईंट बघा ही शूड लर्न टू स्पीक इन पब्लिक कबीरने सगळ्यांसमोर बोलायला शिकलं पाहिजे प्रोफेसर व्हायचं आहे म्हणजे मुलांसमोर बोलायला लागेल त्यामुळे त्याने आत्तापासून सगळ्यांसमोर बोलायची प्रॅक्टिस ठेवली पाहिजे नेक्स्ट बघा ही शूड डेव्हलप ऑल स्किल्स नेसेसरी फॉर बिकमिंग अ प्रोफेसर प्रोफेसर होण्यासाठी ज्या पण स्किल्स रिक्वायर्ड आहेत त्या त्याने डेव्हलप केल्या पाहिजे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपल्याला दिला आहे यूज युअर ब्रेन पॉवर त्यातला ए क्वेश्चन बघा व्हॉट स्किल्स डू वी ऑलरेडी हॅव बिफोर वी लर्न टू राईड अ बायसिकल सायकल चालवायला शिकण्या अगोदर आपल्याला कुठल्या स्किल्स आल्या पाहिजे हे विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा बिफोर रायडिंग अ बायसिकल वी नो टू वॉक रन जम्प क्लाइम स्केप अँड होप सायकल चालवण्याअगोदर आपल्याला काही बेसिक ॲक्टिव्हिटी आल्या पाहिजे जसं की चालणं पळणं उड्या मारणं या ॲक्टिव्हिटी जर आपल्याला आल्या तरच आपण सायकल चालवू शकतो सेकंड पॉईंट बघा हेन्स वी आर एबल टू क्लाइम अँड सीट ऑन द बायसिकल अँड बॅलन्स इट बाय टचिंग द ग्राउंड विथ अवर लेग्स हे सगळ्या जर ॲक्टिव्हिटी आपल्याला येत असतील तर आपण सायकल बॅलन्स करून सीटवर बसून आपला पायसुद्धा जमिनीवर टेकू शकतो त्याचप्रमाणे आपण पायडल मारायलासुद्धा शिकू शकतो यूज युअर ब्रेन पावरचे सेकंड कंडिशन बघा सुमन विशेष टू रन अ रेस्ट्रॉ ऑफ हर ओन इन द फ्युचर विच ऑफ द स्किल्स शी इज लर्निंग टुडे विल बी ऑफ यूज इन हर फ्युचर ऑक्युपेशन बघा सुमनला तिचं स्वतःचं एक रेस्टॉरंट काढायचं आहे आणि त्यासाठी तिने आत्ता कुठल्या गोष्टी शिकल्या पाहिजे जेणेकरून भविष्यात तिला तिचा निवडलेला व्यवसाय व्यवस्थित करता येईल आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा द स्किल ऑफ कुकिंग मिल्स रायटिंग डाऊन द रेसिपी कीपिंग अँड अकाउंट ऑफ द मनी स्पेंड बघा पुढे जाऊन रेस्टॉरंट चालवायचं आहे त्यासाठी सुमनने स्किल ऑफ कुकिंग मिल म्हणजे स्वयंपाक बनवायला शिकलं पाहिजे तसंच वेगवेगळ्या रेसिपी लिहिल्या पाहिजे तसंच जे काही पैसे स्पेंड केले जात आहेत खर्च केले जात आहेत किंवा इन्व्हेस्ट केले जात आहेत तर त्यांचं व्यवस्थित हिशोब लिहिला पाहिजे सेकंड पॉईंट बघा शी शूड प्रॅक्टिस टू मेक अ लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी आयटम निडेड सर्विंग फूड क्लिनिंग द टेबल एक्सेट्रा सुमनला हॉटेल चालवायचं आहे त्यासाठी तिने प्रॅक्टिस केली पाहिजे कसली ग्रोसरी प्रोडक्ट्सची लिस्ट बनवायची त्याचबरोबर वेगवेगळं फूड सर्व्ह करायचं म्हणजे वाढायची तसंच टेबल क्लीन ठेवायची या सगळ्या गोष्टींची तिने प्रॅक्टिस केली पाहिजे नेक्स्ट क्वेश्चन आपल्याला विचारला आहे आन्सर द फॉलोईंग क्वेश्चन्स पुढच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन आहे वॉट इज मेन बाय हेरिडिटी हेरिडिटी म्हणजे काय हे आपल्याला विचारलं आहे हेरिडिटी म्हणजे आपण ज्याला मराठीत अणुवांशिकता म्हणतो तर हे काय आपल्याला सांगायचं आहे याचा आन्सर बघा बीईंग बॉर्न विथ सर्टन फीचर्स 
or traits in common with the members of a family is heredity. आपले काही फीचर्स असतात जे आई वडिलांसारखे असतात तुम्हाला कोणी म्हणत असेल हां तुझं डोळे आईसारखे आहेत किंवा नाक आईसारखं आहे किंवा हे वडिलांसारखं आहे हे जे तुम्हाला म्हणतात त्यालाच आपण म्हणतो हेरिडिटी फॅमिली मेंबर्सारखं काही कॉमन गोष्टी असतात त्यालाच आपण अणुवांशिकता किंवा हेरिडिटी म्हणतो नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आपल्याला विचारला आहे वॉट डिफरन्सेस डू वी सी बिटवीन चिल्ड्रन इन प्रायमरी क्लासेस अँड चिल्ड्रन इन स्टँडर्ड फाईव्ह आपण जे बालवर्गातले मुलं असतात म्हणजे प्री प्रायमरीचे जे मुलं असतात ते आणि तुमच्यासोबतचे पाचवीचे विद्यार्थी यांच्यामध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवतो हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा प्री प्रायमरी चिल्ड्रन्स आर नॉट एबल टू रीड अँड राईट जे बालवर्गातले विद्यार्थी असतात ते लिहू आणि वाचू शकत नाही पण पाचवीचे विद्यार्थी लिहिता वाचता येतं ना सेकंड पॉइंट बघा दे कॅन नॉट ड्रेस ऑन देअर ओन दे कॅन नॉट टाय शूलेस कोम देअर हेअर एक्सेट्रा प्री प्रायमरीचे जे चिल्ड्रन्स असतात तर ते स्वतःचे कपडे स्वतः घालू शकत नाही तसंच ते स्वतःचे शूजलेस लावू शकत नाही आणि केसही विंचरू शकत नाही नेक्स्ट पॉइंट बघा दे आर डिपेंडेंट ऑन देअर फॅमिली मेंबर्स टीचर्स ऑर आया फॉर एव्हरीथिंग प्री प्रायमरीचे जे स्टुडंट्स आहे ते प्रत्येक काम करण्यासाठी घरातल्या मेंबर्सवर किंवा टीचर्स आयावर डिपेंड असतात ते स्वतःचे कामं स्वतः करू शकत नाही नेक्स्ट पॉईंट बघा वेअर ॲज अ स्टँडर्ड फाईव्ह चाइल्ड कॅन रीड राईट ड्रेस ऑन देअर ओन दे कॅन डू मोस्ट ऑफ द रुटीन वर्क इंडिपेंडंटली आता बघा जे पाचवीचे विद्यार्थी असतात ते त्यांचं त्यांचं काम स्वतः करू शकतात त्यांना लिहिता वाचता पण येतं आणि त्यांचे जे रोजचे कामं आहेत ते स्वतः करू शकतात जसं ड्रेस घालणं केस विंचरणं ह्या सगळ्या गोष्टी ते स्वतःचे स्वतः करू शकतात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा आपल्याला काय विचारलं आहे वॉट चेंजेस टेक प्लेस इन अस फ्रॉम बर्थ टिल अडल्टूड आपला जन्म झाल्यापासनं ते आपण प्रौढ होत नाही तोपर्यंत आपल्यात काय काय बदल होतात हे आपल्याला विचारलं आहे आन्सरचा फर्स्ट पॉईंट बघा द ऑल ओव्हर हाईट ऑफ द बॉडी अँड द वेट ऑफ द बॉडी इन्क्रीजेस अ लॉट आपण जन्मापासून प्रौढ होत नाही तोपर्यंत आपल्या बॉडीची हाईट आणि वेट हे वाढत जातं जन्म झालेल्या बाळाचं ॲव्हरेज वजन हे तीन ते साडेतीन किलो असतं आणि जोपर्यंत मोठं अडल्ट होतं तोपर्यंत पन्नास ते साठ किलोपर्यंत होत असतं सेकंड पॉईंट बघा द अमाऊंट ऑफ हेअर ऑन द हेड अँड द बॉडी हेअर अल्सो इन्क्रीजेस आपण जसं मोठं होत जातो त्याप्रमाणे बॉडीवरचे आणि डोक्यावरचे केस हे वाढत असतात थर्ड पॉईंट बघा द नंबर ऑफ बोन्स डिक्रीजेस फ्रॉम थ्री हंड्रेड टू टू हंड्रेड अँड सिक्स जन्म होतो त्यावेळेला हाडांची संख्या ही थ्री हंड्रेड असते आणि ती कमी होत डिक्रीजेस म्हणजे कमी होणे कमी होऊन ती टू हंड्रेड अँड सिक्स होते नेक्स्ट क्वेश्चन मग आपल्याला काय विचारलं आहे नेम एनी थ्री स्किल्स यू हॅव ॲक्वायर्ड तुम्ही आत्मसात केलेल्या कुठल्याही तीन स्किल्सचे नावं आपल्याला विचारले म्हणजे तुम्हाला कुठले कौशल्य येतात ते सांगायचं आहे क्वेश्चनचा आन्सर बघा द स्किल्स दॅट आय हॅव ॲक्वायर्ड म्हणजे मी जे आत्मसात केलेले स्किल्स आहेत ते कोणते आहेत पहिलं आहे रीडिंग दुसरं रायटिंग आणि तिसरं सायकलिंग लिहिता येतं वाचता येतं आणि सायकलसुद्धा चालवता येते तुम्ही इथे तुम्हाला येत असलेले स्किल्स लिहू शकतात जसं ड्रॉईंग करता येत असेल स्केचिंग करता येत असेल तर तेही लिहू शकतात नेक्स्ट क्वेश्चन बघा व्हॉट इज मिंड बाय फिजिकल ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ म्हणजे काय हे आपल्याला सांगायचं आहे क्वेश्चनचा आन्सर बघा ग्रोईंग इन हाईट अँड वेट फ्रॉम चाइल्ड उड टू अडल्ट उड इज कॉल्ड फिजिकल ग्रोथ लहानपणापासनं आपली जी उंची वाढते त्याचबरोबर वजनही वाढत असतं तर ही जी वाढ होते त्याला आपण फिजिकल ग्रोथ असं म्हणतो लहानपणापासून आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या गोष्टी आपण शिकत असतो आणि आपल्या कलांमध्ये सुद्धा वाढ होते पण जे शारीरिक वाढ होते त्याला आपण फिजिकल ग्रोथ म्हणतो 
फोर्थ क्वेश्चन आपल्याला दिला आहे ट्रू ऑर फॉल्स चुकीबरोबर ते आपल्याला सांगायचं आहे फर्स्ट स्टेटमेंट आपल्याला दिलं आहे अ बेबी ग्रॅज्युअली लर्न टू परफॉर्म न्यूली लर्न टास्क विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स आपल्याला विचारलं आहे बेबी ग्रॅज्युअली लर्न्स म्हणजे हळूहळू बाळ शिकत असतं काय टू परफॉर्म न्यूली लर्न टास्क नवीनच कुठल्या गोष्टी करायला जे शिकलेलं असतं तर ते कुठल्याही प्रकारची चूक न करता परफॉर्म करतं तर हे वाक्य चुकीचं आहे म्हणून याचा आन्सर येईल फॉल्स कारण नवीन शिकलेल्या गोष्टी काही वेळेला चुकतात बाळ अगदी शिकताच न चुकता काही गोष्टी करतो का किंवा समजा बाळ चालायला शिकलं तर अगदी चालताना पडत नाही असं काही होतं का नाही तर चुका होत असतात म्हणून याचा आन्सर फॉल्स येईल सेकंड स्टेटमेंट आपल्याला काय दिलं आहे बघा ॲट बर्थ वी ऑलरेडी हॅव ऑल स्किल्स जेव्हा जन्म होतो त्यावेळेला आपल्याला सगळ्या प्रकारचे कौशल्य येतात सगळे स्किल्स येतात म्हणजे तुम्हाला जन्म होताच लिहिता वाचता सायकल चालवता येतं असं आपल्याला स्टेटमेंट दिलं आहे याचा आन्सर आहे फॉल्स आपल्याला जन्म घेताच सगळे स्किल्स येत नाही हळूहळू म्हणजे ग्रॅज्युअली आपण ते शिकत असतो जन्म झालेल्या बाळाला लगेच लिहिता वाचता पळता येईल का नाही नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा आपल्याला काय दिलं आहे वी कॅनॉट मॅनेज ऑल अवर टास्क एंटायरली बाय अवर सेल्फ आपण आपलं जे काम आहे ते सगळेच कामं स्वतःचे स्वतः करू शकतो का नाही करू शकत म्हणून याचा आन्सर ट्रू आहे कारण आपल्याला दिले वी कॅनॉट मॅनेज आपण मॅनेज करू शकत नाही बघा आता समजा तुम्हाला घरात भाज्या लागत आहे तर तुम्ही भाजीवाल्याकडनं आणणार स्वतःच्या स्वतः पिकवणार का नाही तसंच काही गोष्टी ज्या मार्केटमधनं खरेदी करून आणतात त्या वेगवेगळ्या लोकांनी बनवलेले असतात आपण सोशल लाईफमध्ये एकमेकांवर अशा प्रकारे डिपेंडंट असतो आपण स्वतःच्या स्वतः सगळे कामं करू शकत नाही घरामध्ये सुद्धा वेगवेगळे तुमचे कामं वेगवेगळे लोक करतात जसं समजा स्वयंपाक आई करून देते तुमचे कपडे दुसरं कोणी धूत असेल तुम्ही घराला झाडू मारत असाल अशा प्रकारे वेगवेगळे कामं वेगवेगळे लोक करतात सगळे कामं स्वतःचे स्वतः होत नाहीत ट्रू फॉल्सचं नेक्स्ट स्टेटमेंट बघा आपल्याला काय दिलं आहे अवर हाईट इन्क्रीजेस फ्रॉम बर्थ टील वी ग्रो ओल्ड अवर हाईट इन्क्रीजेस म्हणजे आपली जी उंची आहे इन्क्रीजेस म्हणजे वाढणे वाढत असते फ्रॉम बर्थ म्हणजे जन्म घेतल्यापासून टील वी ग्रो ओल्ड जोपर्यंत आपण ओल्ड म्हणजे म्हातारे होत नाही तोपर्यंत वाढत असते असं आपल्याला स्टेटमेंट दिलं तर याचा आन्सर आहे फॉल्स आपण जेव्हा जन्म घेतो तेव्हापासनं जोपर्यंत आपण अडल्ट होत नाही तोपर्यंत आपली हाईट वाढत असते त्यानंतर आपली हाईट वाढते का तर नाही वाढत म्हणून हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे तुम्ही जर आजूबाजूला बघितलं असेल तर छोटं बाळ असेल तर तुम्ही सुद्धा छोटे बाळ पहिले होते आणि आत्ता फिफ्थ स्टँडर्डला तुम्ही आल्यानंतर तुमची हाईट वाढते आहे तसंच जोपर्यंत तुम्ही घरामध्ये बघाल बारावीचा वगैरे दादा किंवा ताई असेल तोपर्यंत हाईट वाढते नंतर हाईट वाढते का नाही वाढत एज जोपर्यंत एटीन किंवा ट्वेंटी इयर्सचे होत नाही तोपर्यंत मॅक्झिमम हाईट वाढते आता तुमच्या आई वडिलांची हाईट आत्ता वाढते का नाही वाढत अडल्ट जेव्हा आपण होतो त्यावेळेला हाईट वाढणं हे थांबतं घरातील आई वडील किंवा आजीबाबा यांची हाईट वाढताना दिसते का नाही वाढत पण तुमची हाईट जी तिसरी चौथीला होती ती आत्ता आहे का नाही ती वाढत जाते म्हणून हे स्टेटमेंट फॉल्स आहे की आपण ओल्ड म्हणजे म्हातारे होतो तोपर्यंत नाही वाढत तर हा होता बावीसावा धडा ज्याचं नाव होतं ग्रोथ अँड पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट यामध्ये आपण पाहिलं की आपली फिजिकल ग्रोथ आणि वेगवेगळ्या स्किल डेव्हलपमेंट कशा होत असतात ई व्ही एसचे या आधीचे आणि नंतरचे चॅप्टरसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत ज्याच्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जातील त्याचप्रमाणे इतर विषयांचे व्हिडिओसुद्धा मी चॅनलवर अपलोड केले आहेत त्याच्या पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत तरी तुम्हाला ज्या व्हिडिओची रिक्वायरमेंट असेल ते मला कमेंट करून नक्की सांगा 
अशाच काही व्हिडिओंसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंडसोबत नक्की शेअर करा व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका थँक्यू